أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوز وغلوز عليهم وما وهم جهنم وبئس المصير يحلفون يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فأن يتوبوا إياك خير لهم وأن يتولوا يعذبهم الله غضبا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض أرض ولي ولا نص في الأرض من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ومنهم من ومنهم من عهد الله لئن لئن آتانا من فضله لنس لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم آتاهم من فضله من فضله بخلوا به وتولوا وتولوهم وتولوهم معرزون فأعقب فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب غيوب الذين يلمزون المطبعين من المؤمنين 
من المؤمنين في الصدقات في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم غزاب عليم عليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين سبعين مرة فلن يغفر الله فلن يغفر الله لهم ذلك ذلك بأنهم كفروا بالله والرسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي رسول صل أي رسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلم كفار كسات تلوار سي أور منافقون كسات زبان سي جهاد كرو أور أن پر سختي كرو أور أن پر سختي كرو أور أن کا ٹھکانا تو جہنم ہی ہے اور وہ کیا بری جگہ ہے یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں کہی حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور جس بات پر قابو نہ پا سکے اسے ٹھان بیٹھے اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند بنا دیا نے دولت مند بنا دیا ہے تو ان کے لیے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں اور اگر یہ نہ مانیں گے تو اللہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا اور تمام دنیا میں ان کا نہ کوئی حامی ہوگا نہ مددگار اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک و کار بندے ہو جائیں گے تو جب اللہ نے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا تو لگے اس لگے اس میں بخل کرنے اور یہ کہ مو پھیرنے پھر اس کے خمیازہ میں اپنی ملاقات اپنی ملاقات کے دن قیامت اپنی ملاقات کے دن قیامت تک ان کے دلوں میں گویا خود نفاق ڈال دیا اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس وجہ سے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے کیا وہ لوگ اتنا بھی نہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے سارے بھید اور ان کی سرگوشی سب کچھ جانتا ہے 
اور یہ کہ اللہ غیب کی باتوں سے خوب آگاہ ہے جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مومنین مومنین پر ریاکاری کا اور ان مومنین پر جو صرف اپنی مشقت کی مزدوری پاتے شیخی کا الزام لگاتے ہیں پھر ان سے مسخرہ پن کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے تمسخر کرے گا اور ان کے لیے دردناک غذاب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو ان کے لیے برابر ہے تم ان کے لیے ست تر بار بھی مغفرت کی دعا مانگو, مانگو گے تو بھی اللہ ان کو ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا یہ سزا اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اللہ بدکار لوگوں کو منزل مقصود مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا اور اللہ بدکار لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہاں حاشی میں لکھا ہوا ہے جی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ تبوک کے بعد باہم یہ مشورہ کیا تھا کہ فلاں پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھ کر رسول اللہ کو قتل کریں نعوذ باللہ مگر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی اور حضرت عمر یا سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو گرفتار کیا اور آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے ہم لوگ تو دل لگی کرتے دل لگی کرتے تھے اللہ اکبر یہ کوئی دل لگی ہے اللہ معاف کرے یہ کتنے منافقین گندے لوگ تھے یہ دیکھیں جی یہ نشان لگا ہوا ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار یہاں پر یہ ایک لکھا ہوا یہ اس کی یہاں تفصیل دی گئی ہے اسی طرح نمبر دو بھی یہاں پر نشان ہے آیت کا اس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ تین ہے یہاں پہ یہ تین ہے اور یہاں پہ دو اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم جس میں یہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے سلسلہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یہ ہے یہ اسی آیت میں ہے یہاں پہ ایک نمبر ہے اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی یہ دو نمبر ہے اس کی تفصیل ہم یہاں پڑھ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے سلسلہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے جہاد کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے منافقین سے جہاد کیا اور حضرت علی علیہ السلام کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسلم ہی کا جہاد تھا تفسیر صافی اور 
تیسرے نمبر پہ یہاں پر جو ہے ذکر اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے اللہ سے قول و قرار کر چکے تھے یہ اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے فعلبا بن حاجب انصاری نے جو بڑا عابد و زاہد تھا اپنے فقر و فاقہ سے تنگ آ کر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ خدا مجھے مال عطا فرمائے آپ نے فرمایا اس سے درگزر کر مگر اس نے نہ مانا اور دوبارہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کروں گا قرابت داروں کا خیال رکھوں گا اور کسی میں کمی نہ کروں گا غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش کے مطابق دعا کی پھر کیا تھا دعا مستجاب ہوئی دولت دن دگنی رات چگنی بڑھنے لگی اس نے جو دمبیاں اور بکریاں پالی تھیں ان میں اس قدر افزائش ہوئی کہ مدینہ میں مدینہ میں رکھنے کی جگہ نہ رہی سہرہ میں رہنے لگا اور اب اتنی بھی فرصت نہیں کہ نماز با جماعت نماز جماعت میں حاضر ہو یہاں تک کہ نماز جمعہ بھی غائب ہو گئی کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کو اس کی زکاة کی تحصیل کو بھیجا اور ایک خط بھی لکھ دیا یہ لوگ پہنچے خط دیا اور زکاة کی آیت پڑھی وہ بولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جزیہ مانگتے ہیں ابھی دوسرا روز ابھی دوسرا دروازہ دیکھو جب تک کچھ غور کرتا ہوں اللہ اکبر جب تک کچھ غور کرتا ہوں یہ لوگ پھر پلٹ کر آئے اس نے پھر وہی جواب دیا آخر یہ لوگ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے ہو فعلبہ پر اور ایک شخص بھیجا کہ یہ آیت فعلبہ کے سامنے جا کر پڑھو جب اس نے سنا تو گھبرایا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں خرچ کریں آپ نے فرمایا تو نے زکاة کو جزیا اللہ اکبر یہ بقیہ نمبر دو سو اٹھتیس دو سو اٹھتیس تم نے زکاة کو جزیا کہا اب میں تیری زکاة نہ لوں گا اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اس کے بعد فعلبہ حضرت ابو بکر سے زکاة لینے کا خواستگار ہوا انہوں نے بھی انکار کیا پھر حضرت عمر کے زمانہ میں مستدعی ہوا اور انہوں نے بھی انکار کیا مگر حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانہ میں لے لیا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ منافقین تھے جو پہلے دعائیں کرواتے تھے پھر برکتیں ہو جاتی تھی اور پھر زکاة نہ دیتے تھے اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے قرآن کریم سے ہمیں کچھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم